me confundí. Hi guys, my name is Alejandro Narbona. Thank you very much for joining another class here at the English Corporativo. Um, hi, how are you today, Blanca? How's it going? Hi, teacher. Fine, thanks. Okay, well, thank you very much for logging in. Gracias por conectarse. Are you ready to start? Excuse me? Are you ready to start? Lista para comenzar? Yes. All right, fantastic. All right. We have a lot to do today, so let's start right now. Please go ahead and repeat after me. Lesson objective. Repeat after me, please. Lesson objective. Lesson objective. Mm -hmm. Lesson. Lesson. Uh -huh. Ob objective. Objective. Fantastic. No, I uh -huh. Good job. So in this lesson, in this lesson, participants will be able. Participants will be able. Able. Uh -huh. able. This one, una de las reglas que tenemos es que generalmente cuando la e va al final y no tiene nada más después, no tiene ninguna consonante, la e no se pronuncia. Entonces okay. no vamos a decir able, able, sino que vamos a decir. A y luego bl, como blanco. A y bl. Able. Able. Mm -hmm. Correct. Able. 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 Correct. Able. All right. So in this lesson, participants will be able to listen to a conversation. Todo. Let's go. Um, to, to listen to a conversation about family using present continuous. Using present continuous, correct. So, en esta clase, los participantes serán capaces de escuchar una conversación sobre parentescos usando el presente continuo. All right, so okay. let's get it done here. Conversation about family. Tell me about your family. Please pay attention to the vocabulary. All right, let's mute our microphone. Okay. And pay attention okay. to the vocabulary. Okay. No se escucha, teacher. ¿No han escuchado nada de todo el audio? No, no. No, nada. Ok. Let me do it again then. Give me a second, please. When this happens, cuando no escuchen, díganme inmediatamente para que no, para poderlo solucionar. My apologies. Let's do it again. So, acaban de escuchar el audio. Y luego van a poner atención a las últimas preguntas para que ustedes las contesten, ¿ok? Ok. Are you ready to talk about your family? I want you to play the conversation and practice it in class. Asking about families. Part A. Listen and practice. Tell me about your brother and sister, Sue. Well, my sister works for the government. Oh, what does she do? I'm not sure. She's working on a very secret project right now. Wow. And what about your brother? He's a wildlife photographer. What an interesting family. 
Can I meet them? Uh, no. My sister's away. She's not working in the United States this month. And your brother? He's traveling in the Amazon. Can you tell me now where Rita's parents live? What do they do? Type your answers in our discussion box. Page 31. Exercise 3. Part B. Listen to the rest of the conversation. Where do Rita's parents live? What do they do? So what about your parents, Rita? Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small... All right, let me ask you something. Where do Rita's parents live? Mm -hmm. This is the conversation we just heard. Um, practice? Uh -huh, but where do they live? Donde viven los papás de Rita? Let's go ahead and listen uh, to it again. Uh, they live... Mm -hmm. They live in unit. No, 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 no. Escuche. Don't worry, don't worry. Thank you for trying. No Let's pay attention to this one, guys, so you can get the answer. Esto nos ayuda con las listening skills. Your parents, Rita. Where do they live? They live in Texas. Oh, where in Texas? In Austin. It's a small city, but it's very nice. Are they still working? Oh, yes. My mother is teaching at the university there, and my father is a carpenter. All right. So where do they live? They live in Texas. They live in Texas. Very good. That's the state. Ese es el estado. What city in Texas? They live in Texas. Uh huh. And what city? In qué ciudad de Texas? In. No. No. Okay. And what does Rita's father do? Her mother is teacher. A carpenter. Uh huh. She, uh, Your father is university. is carpenter. Her. Her father. Her carpenter. Her father is is carpenter. Is a carpenter. Very good. And her mom. Is a teacher. Her mom is a teacher. Go ahead and repeat it after me, please. Her mom is a teacher. Her, Her mom, mom is, is a, a teacher. teacher. Her mom is a teacher. Very good. So they live in Austin, Texas, guys. They live in. They live in Austin, Austin, Texas. Austin. They live in Austin. 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 That's how you write it down. Austin. Okay. All right. Very good. So here, I need you to help me identifying the present continuous. Necesito que me ayuden She's a working on a very El presente continuo. Who can help me with this? ¿Quién, quién me puede ayudar a identificar present continuous? We yeah. covered in the previous class. She's working. She's working. Uh -huh, she's working. Good, good. What else? Um, she was she working uh, interesting no my he's sister. traveling in the amazon he's traveling in the amazon very good and the other one mm. what about this one right here he he, he is a wild a wildlife photographer that will be a simple present all right let me go ahead and okay. uh, here. Tell me about your brother and sister. It's pretty much tell simple. Tell me present. about your brother and sister. So uh -huh. we... Now, my sister works for the government. Aquí tenemos presente simple. My sister is a subject. Verb is in the in third person. And the complement. What does she do is a question in simple present. Esto oh, ya lo tenemos okay. que tener más, un poquito más sólido, guys. Si no, hay que darle un review. Son cosas muy importantes. All right? I'm not sure. I, subject, am, verb. Not sure is the complement. This is simple present. She's working on a very secret project right now. This is going to be present continuous. Subject, 
Verb to be is verb in ing complement. Presente continuo. Present Present continuo. Continuo. Exactly. Okay. What about your brother? It's just a question because we don't have a, uh, a, sub, a, a verb here. He is or his a wildlife photographer. We have subject, verb to be, which is the main verb, complement. What tense is this one? Get tense is he's a wildlife photographer. Simple present or present continuous? Simple, Simple per present. Simple present, <laughs> correct, Same. very good. Um, can I meet them? We're using modal verb can. My sister's away. Um, Simple um, present. Simple present. present. Subject, verb, complement. She's not working okay. in the United States. Uh, present continuous. Present continuous. Present continuous in the negative form. Correct. All right. Very good. Ya le van tomando ahí el, el, la idea. All right. So in this one, we're not. It's going to be the knowledge check. We're not going to do it on on during the class. But I wanted to please pay attention to the vocabulary real quick because we're going to use it. How do you say? Abuelo. Grandfather. Grandfather. Uh -huh. Repeat it with me. Grandfather. 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 Abuela. Grandmother. Grandmother. Very good. How do you say papa? Father. father. Dad. Uh -huh. Dad or Dad father. Dad or uh -huh. father. Cualquiera de los dos. Dad or father. Mama. Mom. Mother. Or mother. Or mother. mother. Correct, correct. Tia. Uncle. Ajá. Ese no me la puedo. Aunt. 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 ¿Alguna vez han comido pancakes? De, y hay una, hay un syrup que es una, una jalea que es bien común. Que se llama gemina. Uh, sí. Sí. Uh -huh. Acuérdense de eso que dice aunt, tía, como la tía Gemina creo que es el nombre. Entonces, uh -huh. si a ustedes les gusta esto, vayan al super y, y si un día lo ven, ah, tía. Y ahí van a empezar a relacionar para que no se les olvide. Okay. So, we're going to have aunt and aunt. we got to make a different pronunciation than aunt. Si nosotros decimos aunt, como les he puesto en el chat, la segunda opción es hormiga. Ok. Entonces, la pronunciación tía es un poquito aunt, un poquito aunt. Casi, casi nasal, aunt. Um, aunt. No, es, no es con o tampoco, no es ni a ni o. No decimos ant, porque eso sería hormiga, literalmente una a, ant, como antena, ant, eso es hormiga, sino que ocupamos más que todo el schwa acá, a, a, ant, ant, ant. Ok, aunt. good, we gotta practice that one, all right? Um, okay. Tío. Uncle. 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 Con la misma pronunciación de aunt, uncle. uncle. Very good. Uncle. Now, con esta tengamos cuidado también de decir uncle con a, porque uncle es tobillo. Ok. Uncle es tobillo. Así que decimos a, 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 uncle. Oh. Uncle. Very good. How do you say esposo? Husband. 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 Repeat it with me, please. Husband. 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 Un poquito. No es con O, no es ho, 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 sino que ha. Husband. 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 Good. Esposa. Wife. 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 Repeat it me, please. Wife. 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 Good. How do you say ex esposa? <laughs> Ex-wife, exactly. That's right. Ex-ex-husband ex también. I'm sorry? Ex-husband. Ex, ajá, ex-husband. Ex okay. Ya para unos es la libertad y para otros sí les duele, pero generalmente es libertad. Ex-husband, ex-wife. All right, very good. How do you say hermano? Brother. 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 Hermana. Sister. Sister. Good. Este, quiero ver, prima. Este es cousin. Cousin, exacto, la pronunciación un poquito vibrada. Cousin. 
Carlson. Carlson. Sobrino. Nephew. Mm -hmm. Nephew, exactly. Say it with me, please. Nephew. Nephew. Sobrina. Nephia. Nephew. Niece. 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 Ajá. Good, good. Pero está bueno. Eso es lo que me gusta. Que, practique, que practiquen. Y si se van a equivocar, lo hicieron practicando. Está muy bien. All right. Very good. And the last one, we're going to say cuñada, which is sister-in-law. Repeat it after me, please. Sister-in-law. Sister-in-law. Sister -in Vamos a ver. Aquí es lo mismo. How do you say cuñado? Brother-in-law. Brother-in-law. Exactly. Brother-in-law. How do you say uh, suegra? Mother-in-law. Mother-in-law. Law. Law. Oh. Good. Mother-in-law. Suegro? Father-in-law. Father-in-law. So, vamos viendo cómo jugamos. Sister-in-law, brother-in-law, que eso no está acá. Um, Mother-in-law, father-in-law. All right. So now, how do you say um, hijastro? Hijastro. Uh -huh. Stepson. Ahí estamos. Stepson. Stepson. Uh -huh. How uh -huh. do you say hijastra? Stepdaughter. Stepdaughter. Step exactly. Daughter. Mm -hmm. Stepdaughter. Uh, Stepdaughter. Padrastro. Stepfather. Stepfather. Madrastra. Stepmother. Stepmother. Correct. So, ahí vamos viendo como con una palabra, tanto con, como in-law and uh, step, pues podemos jugar con ellos. Okay? Very good. So, do you have any question about this vocabulary? ¿Alguna pregunta con este vocabulario? No. No. no? Yeah. Super clear? All right. Very good. So let's go ahead and continue. Why am I working with this or why are we working with this? Because we are going to talk about our relatives. Okay. Now, here we will work with present continuous. All right. So read it after me. At the end of this lesson, at the end of this lesson, at the end of this lesson. lesson, participants will be able to ask and answer questions. Participants participant will be able to ask and answer questions, answer questions. Present continue. Using, using present continuous. Using the present continuous. Good, good, good. So, al finalizar esa clase, los participantes serán capaces de hacer preguntas y responder usando el presente continuo. Esto lo vamos a seguir practicando por un par de días, así que hay que ponerle mucha atención. All right? Let's go ahead and watch the video. Please mute your microphone. Are you ready to study present continuous? I want you to play the audio program and follow us on the explanation. Before we begin, I want to remind you, present continuous is used for actions that are happening right now. With this in mind, let's listen. Present continuous. Are you living at home now? Yes, I am. No, I'm not. Is your sister working for the government? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are Ed and Jill going to college this year? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Where are you working now? I'm not working. I need a job. What is your brother doing these days? He's traveling in the Amazon. Who are your parents visiting this week? They're visiting my grandmother. Again, it is important for you to recall the difference between these two tenses. Remember the simple present is used for habitual actions and present continuous is for actions that are happening right now. This is how we ask yes no questions in present continuous. Be plus subject plus verb, ing plus complement plus question mark. Read the example with me. Is she eating? Yes, she is. No, she's not. 
And to ask WH questions, we add the question word needed at the very beginning of it. Let's work it out. What is she eating? She's eating pizza. Note and never forget that we need the verb be plus ing for affirmative, negative, or questions when using the present continuous. So what are you doing right now? Type your answers in a discussion box. All right, guys. So now that we have seen the video and we already covered this topic, when do we use present continuous? ¿Cuándo ocupamos presente continuo? When talking about uh, in this moment or I just, uh, I am describing um, action. Okay, yeah, that's, that's right. That's pretty much it. Um, we're gonna continue with something that we left pending on the previous class. Okay, give me just a second. Okay. This is what we're gonna do right here. All right, so I have a something here in order for us to write down the information. Now we're gonna use present continuous to talk about an action happening at the moment of speaking. Present continuous used to talk about an action happening at the moment of of speaking. All right, vamos a ocupar el presente continuo, se los digo una vez así, para acciones que están pasando en el momento que hablamos. All right, tiene más usos, pero hoy nos vamos a enfocar en ese, en particular. Okay, now the structure, what am I doing right now? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Uh -huh. what, what am I doing right now? I... I uh, well, right. I am uh -huh. uh, English class virtual. <laughs> okay, all right. Um, I am I am having an online English class. Let me help you with the structure. Uh, online English class. We're gonna use okay. subject. Okay, verb to be. Then we have verb. And ing, and then we're gonna have our complement. For example, nosotros. How do you say nosotros? Nosotros we. estamos estudiando. Ah, English. okay. We, we study English. We, we are studying. learning. Okay, good. No. We are learn. Study. Es el verbo aprender o estudiando. Yeah. Ah, learning. Okay. Learning. ¿Qué estamos aprendiendo? English. 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 Very good. Now, Blanca, what are you doing? ¿Qué más está haciendo aparte de aprender inglés? Uh, uh, I, I am a diner. Oh, okay, good, good. Have no, dinner, eat diner, eat diner. Having dinner. Ah, uh, having dinner. Having yeah. dinner. All right, okay. so Blanca. Yo acabo de finalizar. <laughs> okay, Blanca sería nuestro sujeto. ¿De quién estamos hablando? De Blanca, ¿verdad? Um, ¿Cuál es el verbo to be para ella? Um, go. Ah, no, excuse me. Excuse me. Do. She is. Ajá, she is. Uh, she is. Blanca she is. is. Cenar es have dinner. ¿Cómo lo vamos a poner acá? Si es have dinner. Is a h a d no have h have has 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 no porque es pasado having having uh -huh. dinner dinner okay 
All right, les explico por qué. Acá Ajá. está bien que hayan ocupado el has si hubiera sido simple present. Solo en presente simple, simple le vamos a cambiar y está muy bien porque have para he, she, and it es has. Y eso está muy bien, pero solo es para presente simple. En las demás tenses no se va a cambiar. ¿Ok? Sí. Ok, very good, very good. So, we have, the subject is going to be Blanca. We're talking about Blanca. Es el verbo to be para she. Have uh -huh. es el verbo base, pero le vamos a poner ing. Have dinner es cenar. All right? Now, ¿qué estoy haciendo yo ahorita? What am I doing right now? He is, he is touching the headphone. Oh, okay, ahorita. Uh -huh. Very good. So, what is the subject, Alejandro? Alejandro is... is um, ¿Cómo se dice enseñando? Teaching. 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 Ok, teach es el verbo, pero como se le agrega ing, teaching. ¿Qué estoy enseñando? English. English, English correct. ¿Cuándo? Ahorita, en este momento. How do you say Alejandro está trabajando? Right now, right now, al final, no. No, 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 no es necesario. Ah, ok, ok. Si se puede, vamos a ponerlo acá para que usted lo tenga. Right now es una buena expresión. I'm learning right now, pero eso solo si queremos hacer énfasis de que lo estamos haciendo en el momento. Por ejemplo, ah, okay. si alguien nos llama y nos dice, mira, este, vení, ayúdame a mover algo. Oh, give me a second. I'm learning right now. Como diciendo, ahorita, en este momento, estoy aprendi estoy estudiando, aprendiendo. Si quieres, te ayudo después. So, no es necesario ocupar right now todas las veces. Ok. Now, how do you say Roberto está participando? Roberto, Roberto is, is part, part, partic Ajá. participate es el verbo. Particip uh -huh. Particip participating. 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 Correct. Díganlo sin miedo, guys. Aunque, aunque usted, aunque no esté bien, díganlo sin miedo, que por eso estamos acá. Roberto, Roberto is, is participating. Participating. Esta es una de las reglas, señores, que participate, si se fijan en el verbo participate, están viendo lo que estoy escribiendo, ¿verdad? Sí, ya está. Ok, good, good, good. Si ustedes se fijan, termina en E. Si tenemos verbos que terminan en E, como les, les hice mención anteriormente, y no hay nada después de la E, generalmente es esa, esa E es muda, porque no decimos participate o participate si ocupamos así sino que decimos participate y terminamos en la T. Entonces, cuando eso pasa, nosotros vamos a eliminar la E y le ponemos el ING. ¿Ok? okay. No vamos a decir participate in. Eso estaría mal. Ah, ok. Ajá. All right, very good. Esas son cositas que a veces no, no se ponen, pero que son súper útiles. All right, now give me examples. Okay. Roberto, give me an example in Spanish and the team is going to say it in English. Eh, lo puede decir en español y el equipo lo dice en inglés. Los demás estudiantes. Ok. Eh, Lisette está viendo la computadora. Ok. Lisette is watching... No. Ajá, good, good. Lisette is... Viendo... Watching. Watching. Lisette is watching... watching. TV. The computer. Ah, computer. Ajá, very good. good. The computer. Ahí tenemos que, mirando la computadora, pero está encendida o apagada, porque créanlo, no cambia. Ajá. Si estuviera apagada, es ver algo, sería look at. Look at. Este es un phrasal verb, un verbo frasal, como se le dicen pero más que todo phrasal verbs, look at, porque tiene un verbo y una preposición. Cuando ustedes tengan este tipo de verbos, when you have this type of verb, guys, um, you're going to work with the base of the verb. Van a trabajar con el verbo. If it were in past, si fuera en pasado, looked, si fuera en, en continuo, en, 
en el gerund, looking. Looking. At, no, no okay. se va a tocar. ¿Ok? So, vamos a conjugar el verbo aunque esté acompañado de una preposición. Mm. So, the computer, here, Lisette is looking at the computer, es que está viendo la computadora y está apagada. Podría ser porque está sucia, porque cree que hay algo que no va bien, o simplemente está ida y se quedó viendo la computadora. All right? O, o no sirve. O no sirve, está viendo ya estas cosas. Pero eso es look at, es cuando ustedes ponen atención a algo y lo están viendo. All right? Pero, pero si estuviera encendida sería watching. Sí, pero no, generalmente no se dice así porque estoy viendo tele y nosotros ya sabemos que está viendo un programa, una serie, un anuncio, algo. All right? Pero no, no, no decimos estoy viendo la computadora porque hay, hay muchas cosas que se pueden hacer en la computadora. Aquí tenemos que ser específicos. Ok. So, for example, Tisha, entonces es, ya, ya le, ya le, is um, watching, y llevamos el complemento, videos program Excel. on the computer. Very good. Lee said, okay. is working on Excel. ¿Qué más se puede hacer en la computadora? Programar. Lizet is wow. programming. Bueno, Lizet, un montón de cosas que es. Uy, uh, chica. Uh -huh. okay. Very good. Entonces, ¿ven la diferencia? Generalmente no vamos a decir okay. I am watching the computer porque no tiene como que mucho sentido en inglés. Ok. Ok. Tiene Very que llevar good. el complemento, teacher. Yes, and we have to be specific. Tenemos que ser específico sí. en qué es lo que estamos haciendo. Okay. All right. Blanca, ahora usted... Un... Ah, perdón, Lisette, usted iba a, a hacer una pregunta, creo. Ah, oh, teacher, thank you. You answer me. Ajá, me imaginé que por ahí iba. Pero, perdón si sí. la había interrumpido. All right, very good. Thank Blanca, you. you're welcome. Blanca, give me an example in Spanish, and the rest of the group is going to say it in English. Okay. Eh, nosotros estamos eh, bien, eh, viendo la computadora. No, uh -huh. nosotros estamos eh, en la computadora practicando inglés. Ok, good, good. Ocupemos esa. Estamos practicando inglés en la computadora. We are, we are, uh -huh. we are, we pra are practicing, 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 very good. Practicing El verbo es practice. In the, in the computer. Practicing, ¿qué estamos practicando? Practicing. English in, in the computer. English in the on computer. the computer. On the computer. Good. Bye, guys. Um, Acá es muy importante que, que prestamos atención a lo siguiente. Nosotros decimos, we are practicing on the computer English. Estamos practicando en la computadora inglés. All right. La mayoría de gente se enchivola con el orden de las oraciones. Entonces vamos a hacer esto. We, aquí seguimos siempre la estructura. We, ¿qué estamos haciendo? What are we doing? Practicing. We are practicing. Entonces, practicing. En vez de poner on the computer acá, siempre tratemos de llevar una secuencia lógica. Si decimos, ¿qué estamos practicando? Inglés. ¿Dónde lo estamos practicando? En la computadora. ¿Ok? Ok. Entonces, okay. siempre tratemos de ir así como saltando en un orden lógico. Si nosotros... How do you say yo es... Quiero ver. Ellos están jugando fútbol en el estadio. They are playing. They, they are playing soccer. Ajá, aquí está. ¿Se fijaron que? They are playing. playing. ¿Qué están jugando? Soccer. Playing. Soccer. Soccer play in the soccer. stadium. Ajá. In the stadium. In the stadium. So, ahí si ustedes se pueden fijar. Vamos siguiendo una secuencia lógica. Ellos 
están jugando. ¿Qué están jugando? Fútbol. ¿Dónde lo están jugando? En el estadio. ¿A qué hora? ¿Con quiénes? Entonces, I'm sorry. Entonces acá, el complemento va siempre en este orden. En español solemos decir esto. Ah, okay. Ellos están jugando con mis amigos fútbol. Pero no. Entonces, ¿qué estamos jugando? Va inmediatamente después. Soccer. ¿Dónde estamos jugando? En el estadio. ¿Con quién estamos jugando? With my friends. All right. Ok. Um, escucho un gran silencio, como que se terminó la clase. ¿Se enchivolaron un poquito con esto? No. ¿No? No. Mm, ok. Very good. Now, as you can see, la estructura, the structure is going to be subject, verb to be, verb ing, and uh, um, complement. All right? Now, what I need you to do right now is I need you to start. Hoy no vamos a hacer el break room porque habemos poquitos. So here okay. in this group, I need you to tell me what you're doing. All right, I am going to start. I am. Ah, este otro de los usos, guys, puede ser lo que ustedes están haciendo en este momento o lo que ustedes están haciendo. Bless you. Bless you. En su vida. También puede ser una, una actividad que ustedes estén haciendo en su vida. Por ejemplo, si yo les digo, yo estoy aprendiendo a manejar. Ustedes entienden que es parte de mi vida actual que yo estoy yendo a clases, ¿verdad? Pero que no necesariamente lo estoy ocupando ahorita. All right. Otro okay. ejemplo sería, I am watching a series. ¿Y cómo lo sabemos? Por el contexto. Si yo les estoy diciendo eso, I am learning how to drive, y me están viendo que no estoy ahorita aprendiendo a manejar, ustedes entienden que es en mi vida. Mira, fíjate que estoy, estoy, estoy leyendo un libro. No necesariamente tengo un libro en las manos, sino que estoy hablando acerca de mi vida. ¿Me entienden el punto? Yes, teacher. Okay. All right, very good. Los veo bien calladitos, guys. Así que vamos a hacer lo siguiente. Um, right now, I am, I am working on a project. Estoy trabajando en un proyecto. I am recording videos for students and for people who want to learn English. I am waking up early. Me estoy levantando temprano. I am also cooking at lunch. Estoy cocinando en, en el almuerzo. Okay? Entonces son cosas que están en mi vida. Ahorita, right now, I am talking to you. Eso sí es ahorita. I am talking to you. I am working. Estoy trabajando. I am teaching a class. Estoy dando una clase, etc. So now I need volunteers. Necesito voluntarios que hablen acerca de lo que está pasando en sus vidas en estos momentos. I need a first volunteer. Primer voluntario, please. <laughs> Démosle que van, van a ser dos días de presente continuo y es súper importante. Ajá. Teacher. Ajá. Eh, I am eh, how do you say eh, is eh, eh, estoy trabajando en las tareas pendientes de la de inglés corporativo de la okay. plataforma ayúdenme guys estoy trabajando en la plataforma de inglés corporativo I am working, working. Uh -huh. on a platform platform uh -huh. the ah. English corporate Ok, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. De inglés corpo, corporativo. Eh, no, eh, no lo vamos a cambiar. I am working on inglés corporativos platform. 
¿Por qué no lo cambiamos? Porque inglés corporativo es un nombre, entonces no es necesario cambiarlo. Nosotros vivimos en El Salvador, no vivimos en The Savior, que es como se traduce Salvador. So, I am working on inglés corporativos, el posesivo, platform. Platform. Uh -huh. I am working I on am inglés working, corporativos platform. Working on English, inglés corporativo. Inglés corporativos. Inglés corporativos. Platform. 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 Platform, correct. Platform. Mm -hmm. Very good. Okay, fantástico, Blanca. Dígalo de nuevo. I'm working on English corporativos. I am working on English corporativos. Uh -huh. Platform. Okay, fantastic, fantastic. Uh -huh. More examples, guys. Necesito darme cuenta de que sí ha quedado más o menos claro. Uh -huh. I am eating with my family all the time. Ok, I am eating with my family all the time. Estoy comiendo con mi familia todo el tiempo. Very good. Okay. Uh -huh. Fantastic. I am having online meetings. Good. I am having, la pronunciación, repeat having. it after me. I am having online meetings. I am having online meetings. Fantastic. Good job, Roberto. What else? I am sleeping more. Okay, estoy durmiendo más. I am sleeping more. I like it. What else? ¿Quién necesito que me bombardeen a puro ejemplo, guys? It's okay. I am uh, fulfilling cuarentena. <laughs> Quarantine. Okay. Okay. Very good. What else? I am eating more every day. I am? Eating more eating. every day. Eating, eating. I am eating more every day. Me too. Me too. You see? <laughs> Butter. I'm a cachetón. All right. Very good. <laughs> um, so, vamos entendiendo. Veo que ya me entendieron bien en cuanto a lo que está pasando en sus vidas. Ahora, ¿qué están haciendo ahorita? What are you doing right now? <coughs> Bless you. ¿Qué están haciendo ahorita? Uh, I am writing in okay. in a workbook. Okay. I am writing in my notebook. All right, all right. What else? I okay. am listening to my teacher. Good, very good. I'm listening to my teacher. What else? I am paying, pay, paying attention in class. Paying attention. Paying. Paying attention. Okay, very good. Um, como, puedo, como puedo ver, ya, ya le van agarrando el, el, el hilo a esto, the structure. All right, so right now, guys, we are going to work with the, with the, um, the negative structure. Here uh -oh. is going to be with not. Esa es la gran diferencia. So, how do you say, and it goes between the verb to be and the verb in ing. Ven este gran espacio acá. Algo de mí. Este gran espacio de acá es donde va a ir el not. Between the verb to be and the verb in ing. So, how do you say, no estamos aprendiendo inglés? We are not learning English. That's it. Easy, right? We are not learning English. How do you say, Blanca no está cenando? Bla Blanca, Blanca is in not having dinner. dinner. Good. It's not or isn't. Muy, muy bien. Isn't. Isn't. Alejandro no está enseñando inglés? Alejandro, Alejandro is teaching English. English. Roberto no está participando. Qué bárbaro, Roberto. Roberto is not participating. Está <laughs> dormido. Roberto is not participating or isn't participating. Lisette no está viendo la computadora. Lisette is not looking at the computer. Good. Lisette no está viendo videos en la computadora. He said no watching, 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 watching videos, videos on the computer. He's not, not watching videos on the computer. Okay. Good. Lisette no está trabajando en Excel. 
Good. Lisette no está pro, uh, programando. Lisette is not programming. 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 Uh -huh. Programming. Good, 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 good. Programming. Fantastic. So, how do you say no estamos practicando inglés en la computadora? We, we are not practicing English on the computer. computer. Good. Ellos no están jugando fútbol en el estadio. They, they are, are playing, playing soccer, soccer, in, the soccer in the stadium. 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 Yo no estoy trabajando en la plataforma de inglés corporativo. I am, I am, I am working, working on English, English corporative platform. On English platform. corporativo. In this yeah. one, guys, remember, it's a, it's a proper noun. Es un nombre propio. Por eso es que no hay necesidad de traducirlo. Eche, pero tengo la duda en corporativo. Porque aquí está en inglés, corporativo. No está en español. ¿A dónde? Eh, la, dice ella. Sí, el apóstrofe. Ah, ok, ok. Sí es español, porque corporativo se escribe así, corporate. Okay. Esto es corporativo en es inglés. ¿Es parte de la marca? No. Ah, ok. Lo que pasa es que este es un, el apóstrofe S es un posesivo. Ok. Mm. Es un posesivo que podemos cubrir esa clase. Creo que ya, ya está la clase ahí. Pero, okay. por ejemplo, aquí decimos la plataforma de inglés corporativo. Entonces, por ejemplo, si yo, la casa de mi mamá, my mom's house. My mom's, ah, ok. El, el, la bicicleta de mi papá, my father's, le my ponemos el apóstrofe y ese. Bicycle. Ahí está. Bicycle. Sí, sí, yo lo del inglés sí lo, lo entiendo. Lo que yo no entiendo es por qué la palabra inglés está en español y corporativo. Entonces no. ahí eh, eh, se está usando apóstrofe igual que en inglés. Sí, lo que pasa es que, vaya, inglés corporativo, corporativo no está en inglés, está en español. Uh -huh. Ok, entonces lo que yo, lo, el apóstrofe está cubriendo todo, inglés corporativo. Es como que ya, yo diga Alejandro, Alejandro's camera, la cámara de Alejandro. Entonces Alejandro, sí. yo no lo estoy... O sea, el nombre queda así. Carlos, que Carlos se puede decir Charlie también. Carlos House, la casa de Carlos. La única diferencia acá es, bueno, no sé si me entiende acá, que yo no estoy traduciendo corporativo. Entonces, el apóstrofe es independiente al nombre. No sí, es ya, ya le entendí. Uh -huh. Sí, es que por eso le digo que me extrañaba, porque en español no, no se pone de esta manera. Uh -huh. Exacto. Uh -huh. O, o usted, por ejemplo, Blanca's Dinner, la cena de Blanca. No vamos a sí. poner White's Dinner, no lo traducimos. Entonces, no, no. aquí se mira extraño porque este es un compound noun. Es un nombre que tiene dos palabras. Sí. Uh -huh. All right, very okay. good. Thank you. So, you're welcome, you're welcome. And thank you for asking. Bye, guys. Entonces, prácticamente, eso es todo. En cuanto a plural, perdón, en cuanto a afirmativo y negativo. So, por los últimos minutos necesito que me den ejemplos de cosas que no están haciendo. Por ejemplo, ahorita, no en su vida. I am not sleeping okay. right now. Okay. Ahorita yo no estoy durmiendo. What else? Okay. Um, I am not eating. Okay, very good. I'm not eating. Mm -hmm. What else? I I not I am not uh, sleeping. Okay, good. No estoy durmiendo. Very good. I am not traveling. Muy bien. Muy bien. Es la mejor manera de estar acá. I am not traveling. Fantastic. What else? I am not working. Okay, okay. I am not working. I am not uh, cooking. No estoy cocinando. Very good. 
y esta es la importancia. Mañana vamos a hablar de nuestros familiares, así que vayan preparando material. You gotta, you gotta okay. prepare material for tomorrow. You're gonna be talking about your relatives. Okay. Vamos a estar hablando de nuestros familiares. Okay? All right. Um, Roberto, Lino. Examples. I am no washing. Washing, lavando algo or sí, washing? Lavando. Okay. No, lavando. Lavando qué? Eh, clothes, clothes. Ok, aquí sería I am not doing the laundry. Aquí se lo voy a poner. I am not I am not doing the laundry. No, si está bien. To do the laundry es lavar la ropa. Así es como se dice generalmente. Este es medio raro. Ah, ok. So, how do you say no estoy lavando la ropa? I am not doing the laundry. Good. Estoy lavando la ropa. I am doing, I am doing, doing, doing the laundry. Uh -huh. That's it. I am doing the laundry. Good job, Roberto. Teacher, teacher mm -hmm. I have a question about this sentence. Right. Mm -hmm. And wash, wash is different than laundry. No. Pero casi no sé, casi no. Ok. Ok. Oh, I, am, I, am, I am wash the car. Ahí está, ahí sí. Pero generalmente con la ropa y con los platos también se ocupa doing. Ah, ah okay. ok. Doing the dishes. Entonces, ah, eso okay. es vocabulario porque no todo es literal. Not everything is exactly an exact translation. Ok. Uh -huh. Pero sí se puede eh. decir, I am washing my clothes. Pero no es como tan natural, se va a quedar, ¿qué? ¿What? Ajá, entonces, uh -huh. this one, doing the laundry, doing the dishes. Es más natural. Ok. Ok, thank you. Okay. You're welcome. You're welcome. Pero, and, uh, uh, but, but I, am, I am washing the bicycle? Yes, yes, you can. I'm washing the car. You can say that, no problem whatsoever. Okay. It's with these okay. two in particular, with these two examples, con estos dos ejemplos, es que generalmente se dice, uh, I'm doing the laundry, I'm doing the dishes. Now, okay. esto se puede hacer, vaya, más adelante, o ustedes lo pueden ver, los usos del de verbo do. En esta parte es algo cuando se ocupan cosas obvias. Doing the laundry and doing the dishes. Okay? Pero ya es otro tema. To keep it simple, así se dice. Lavar la ropa, lavar los platos. Uh, so to keep it super simple. All right? Okay, guys. All right. So, um, before we leave, ahorita solo hemos cubierto afirmativo o negativo. Mañana vamos a seguir trabajando más y vamos a meter preguntas. Okay. okay. Uh, do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta de esto? No. 100% clear, 100% claro. Yes. Mm -hmm. Okay. All right. Very good. So, guys, um, I hope to see you tomorrow. Thank you very much for logging in. Gracias por conectarse. And uh, I hope to see you tomorrow so we can continue practicing. Nos quedan nada más descontando esta. We have three classes left. Three classes. Okay. Three classes left. Work on the, uh, on the platform. And any question, I estoy tratando de responder en el grupo. All right. Thank you, teacher. You're welcome, guys. So, thank you very much for being a part of Inglés Corporativo. My name is Alejandro Narbona, and I'll see you tomorrow. Take care. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Tomorrow. Take care. Bye -bye. Tomorrow. Take care.